আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আশা করি সবাই ভালো আছো সিও স্পেশাল ইংলিশ ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগত প্রত্যাশা করছি সবাই মনোযোগ দিয়ে শেষ পর্যন্ত আমার ক্লাসটি করবে তুমি খাতা কলমে নিয়ে নিশ্চয়ই তুমি চিন্তা করবে কোন প্রশ্নটার উত্তর কি এবং দেন আমার সাথে মিলাবে এবং ভিডিও শেষ দিকে বরাবরের মতো আমাকে জানিয়ে যাবে তোমার কয়টি প্রশ্ন কারেক্ট হয়েছে এই ক্লাসগুলো থেকেই তুমি উপকৃত হচ্ছ কি না ওকে আজকে যে প্রশ্নগুলো সমাধান করব এটা হলো চট্টগ্রামের বি ইউনিটের প্রশ্ন তবে বি ইউনিট হলেও বাকি সবার জন্য খুব কাজে দেবে ইনশাআল্লাহ সিরোনিম অব স্ট্যাম্বলিং ব্লক ইজ স্ট্যাম্বলিং ব্লক এই শব্দটার সমর্থক শব্দ কি এই এক্সপ্রেশনটার সমর্থক শব্দ কোনটা ওয়ান ওয়ার্ডে আর্গুমেন্ট হার্ডল অ্যাডভান্টেজ নাকি ফ্রাস্ট্রেশন আর্গুমেন্ট মানে তো আর্গুমেন্ট তর্ক বিতর্ক অ্যাডভান্টেজ মানে তো সুবিধা সুযোগ অ্যান্ড দেন ফ্রাস্ট্রেশন মানে হতাশা আর উত্তর নিশ্চয়ই স্ট্যাম্পলিং ব্লক দেখো ব্লক শব্দটা কিন্তু নেগেটিভ মানে ব্লক করে দিয়েছে মানে কি বাধা দিয়েছে উত্তর নিশ্চয়ই হার্ডল হার্ডল মানে কি বাধা দেওয়া প্রিভেন্ট করা দুই নম্বর প্রশ্ন একদিন বড় প্রশ্ন মনে হতে পারে আর ফ্রন্টও বড় যেন তোমরা সহজে দেখতে পারো এই স্লাইডগুলো তৈরি করতে আমার ভালোও কষ্ট হয় তোমার জন্য হয়তো পনেরো বিশ মিনিটের ভিডিও আমার জন্য এটা কিন্তু দুই ঘন্টার ভিডিও কমপক্ষে দুই ঘন্টা তোমরা বুঝতেই পারো ফলে নিশ্চয়ই আমার পাশে থাকা দরকার তোমরা পাশে থাকলে আমি ইনশাল্লাহ তোমাদের পাশে থাকবো টিল ইউর এক্সাম ইনশাল্লাহ মোস্ট পিপল আর আনফেলিংলি অবসিকিউস টু পার্সনস ইন অথরিটি হেয়ার অবসিকিউস যে শর্টটা আছে এটার মানেটা কি অধিকাংশ মানুষ আর আনফেলিংলি মানে অব্যর্থভাবে অবসিকিউস কিছু একটা টু পার্সনস ইন অথরিটি যে যারা অথরিটিতে আছে কোনো একটা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ যারা তাদের কাছে অধিকাংশ মানুষ অব্যর্থভাবে কি সার্ভাইল ডিফারেন্সিয়াল ডিসগ্রান্টেড নাকি ওবিডিয়েন্ট অবৈধভাবে তারা কি নর্মালি একটা নর্মাল কেস তোমরা হয়তো এখন বুঝতে পারবে না আরও বড় হলে বেশি বুঝবা যে যখন চাকরি বাকরি জগতে আসবে তখন দেখবে যে তুমি কোন একটা প্রতিষ্ঠানে কাজ করছো ডেফিনেটলি তুমি তোমার ইচ্ছা মতো কাজ করতে পারবে না তুমি যতই বেশি ক্রিয়েটিভ হও না কেন তুমি ইউনিভার্সিটি গেলেও দেখবে যখন তুমি বিভিন্ন ক্লাবের সাথে কাজ করে লাইক বাঁধন আছে যারা ফ্রি রক্ত কালেক্ট করে লোক রোগীদেরকে হেল্প করে খুব খুবই ইম্পর্টেন্ট যারা সুযোগ পাবে ইউনিভার্সিটিতে নিশ্চয়ই বাঁধনের মতো কোনো একটা প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করবে যেখানে কাজ করলে মানুষের উপকার হয় এমন কিছুই করো ভাই যেন মানুষের উপকার হয় এমন কিছু করো না যে মানুষের ক্ষতি হয় এটা যাই হোক পাশাপাশি ডিবেটিং করতে পারা লাইক কথা বলতে পারা এটা এই জগতের মানে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট স্কিলস আর চট্টগ্রামে তো নিশ্চয়ই ডিবেটিং করার সুযোগ আছে বা সব ইউনিভার্সিটিতে নিশ্চয়ই ডিবেটিং করার খুব ভালো সুযোগ আছে হলে হলেই আছে যেখানে আবাসিক হল আছে তাহলে আসো মোস্ট পিপল আর আনফেলিংলি অবসিকিউস টু পার্সনস ইন অথরিটি অধিকাংশ মানুষ অবৈধভাবে তার অথরিটির কাছে কি বলছিলাম মানে তুমি যখন সিনিয়র হবা তখন দেখবা তুমি ইচ্ছা মতো কাজ করতে পারবা না মানে তুমি যখন চাকরি বাকরি করতে আসবা ইচ্ছা মতো কাজ করতে পারবো না তোমার বসের কাছে তুমি কেমন যেন একটু ছোট ছোট থাকছো এই প্রশ্ন এটাই বলছে তুমি দাস সুলভ সার্ভেল মানে দাস সুলভ মানে কি তুমি তোর ইচ্ছা মতো করতে পারো না উনি যা বললো তাই করতে হবে অনেকটা দাসের মতো চাকরিটা অনেকটাই প্যাটার্নের যদি নিজে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কিছু করা যায় তখন দাসের প্রশ্নটা আসে না হ্যাঁ খুব স্কিলড হয়ে গেলে তখন আবার তোমার দাস না তোমার বসও তোমাকে অনার করবে আমি আমার মানুষ হ্যাঁ আমার আশেপাশে দেখি যারা কিনা সেই যোগ্য তাদেরকে তাদের বসেরা খুব বেশি সম্মান দেয় আবার যদি যোগ্যতা না থাকে খুব ভালো সরকারি চাকরি ধরো আমি বলব না এখন বললে তোমরা হয়তো কেউ কষ্ট পাবা অনেক বড় সরকারি চাকরি বা আমাদের সবচেয়ে বড় চাকরি এমনও আছে কি না সেখানে যেটা হওয়ার জন্য মানুষ চার পাঁচ বছর ধরে কষ্ট করে সারা দিন রাত পরে স্টিল হতাশায় থাকে বলে যায় রে আমার করার কথার কোনো দাম নাই যা বলে তাই করতে হয় তাহলে এখানে অবসিকিউ শব্দের অর্থ কি সার্ভাইল দাস সুলভ মোস্ট পিপল আর আনফেলিং অবসিকিউস টু পার্সনস ইন অথরিটি দেন দ্য ম্যান সেইড দ্যাট দ্য ম্যান সেইড দ্যাটটা থাকলে ভালো হইতো না থাকলেও প্রবলেম নাই চলে দ্য ম্যান সেইড হি ডিড নট ড্যাশ টু গো বাই বাস কি দিবা হি ডিড নট গো হি ডিড নট আছে হি ডিড নট মাইন্ড হ্যাভিং কেন এমন হয় কি না ভাই দেখো বাকের অর্থটা হচ্ছে এমন মানুষটা বলল যে বাসে যাইতে তার কোনো প্রবলেম নাই মানে সে বাসে যাইতে বিরক্ত হয় না বাসে যাইতে তার কোনো প্রবলেম নাই এখন দ্য ম্যান সেইড হি ডিড নট মাইন্ড হ্যাভিং কি দেবে মাইন্ড হ্যাভিং আবার টু গো বাই বাস মাইন্ড হ্যাভিং টু গো নাকি মাইন্ড গোয়িং টু বাই দ্য ডাইরেক্ট দেব হি ডিড নট দ্য ম্যান সেইড দ্যাট দ্য ম্যান সেইড হি ডিড নট মাইন্ড গোয়িং বাই বাস ডিরেক্ট হয়ে যায় এটা মাইন্ড হ্যাভিং টু গো ওরে ভাই কেমন বিষয় এটা 
মানে ভাবছে যে স্যার মাইন্ডের পর ভার মানে মাইন্ড একটা ভার তারপর ভার বসলো ভার বসলো আইনজি বসা বসাও মিলবে না সি নম্বর দিলে কিনে মিলে কিনা দেখো দ্য ম্যান সেইড হি ডিড নট কেয়ার ফর কেয়ার ফর মানে কি যত্ন নেওয়া পছন্দ করা হি ডিড নট মাইন্ডেড হয় কিনা ভাই ডিডি তো পাস্ট ফর্মে আছে ফলে মাইন্ডের দরকার নাই উত্তর নিশ্চয়ই বি হয়ে থাকবে দ্য ম্যান সেইড হি ডিড নট বোদার অ্যাবাউট টু গো বাই বাস মানে মানুষটা বললো হি ডিড নট বোদার অ্যাবাউট মানে সে বিরক্ত হয় না টু গো বাই বাস মানে বাসে যেতে অ্যান্ড দেন চান আউট প্রশ্ন দ্য উইমেন ড্যাশ ওয়াজ ওল্ড অ্যান্ড ব্যান্ড নর্মালি এখানে একটা রিলিফ প্রণ প্রয়োজন চেক করো রিলিফ প্রণ কোথায় আছে এখানে আছে আর এখানে আছে দ্য উইমেন যেহেতু একজন ব্যক্তি খুব নর্মাল কেস উইমেন যেহেতু একজন ব্যক্তি ফলে তার বদলে দ্যাট বসে আমরা জেনে থাকি দ্যাট আর উইজ বসে কোনো ব্যক্তির বস্তুর বদলে অন্যদিকে ব্যক্তির বদলে হু হুম বসে হুস্ট বসতে পারে সেটা আলাদা কেস এরপরে ডিরি একটা নাউন থাকবে দ্য ম্যান দ্য উইমেন হুম আই স্পোক টু হার এখানেই ভেজাল তোমাদের এই ইউনিটে একটা প্রশ্ন এসেছিল এই প্যাটার্নে আমি তোমাদেরকে দেখিয়েছি যে রিলেটিভ প্রাউন অথবা ক্লজ মার্ক একটা প্রয়োজন কিন্তু যদি বাক্যে আবার আনহ্যান্সার কিছু থাকে রিলেটিভ প্রাউন যুক্ত অংশে বা ক্লজ মার্কা যুক্ত অংশে তখন কিন্তু আমরা ক্লজ মার্কা ছাড়াই করতে হবে কারণ ক্লজ মার্কা ছাড়াও বাক্যটা নর্মালি হয়ে যায় তাহলে এখানে উত্তর সি নাম্বারটা হতে পারত খুব ভালো করে যদি যে টু হারটা না থাকত উত্তর নিশ্চয়ই এ দ্য উইমেন ইস আই স্পোক টু মানে দ্য উইমেন আই স্পোক টু না হয়ে যদি এটা ভালো হইতো যে দ্য উইমেন হুম আই স্পোক টু ওয়াজ ওল্ড ল্যান্ড ব্যান্ড যেই মহিলার সাথে আমি কথা বলেছিলাম তিনি বৃদ্ধ এবং ব্যান্ড মানে কি এ নুয়ে গেছে মানে ওই যে বুঝছো তো এই যে ধরো আগামী বিশ বছর পর বা ত্রিশ বছর পর যদি আমি বেঁচে থাকি আমি কিন্তু নুয়ে নিয়ে হাঁটবো তখন তোমরা আমাকে দেখলে কেউ চিনবা না বলবো এই রে লোককে কোথায় যেন দেখেছিলাম দেখেছিলাম মনে হবে কারণ কি আমি তখন বৃদ্ধ এবং ব্যান্ড যদি বেঁচে থাকি না অত থাকতে পারি হ্যাঁ তোমরা নিশ্চয়ই দোয়া করবা যদি বেঁচে না থাকি অটো দোয়া পাবো প্রত্যাশা করছি তোমাদের অনেকের কাছ থেকেই ইনশাআল্লাহ দ্য উইমেন হোম মাই স্পোক টু হলে বাক্যটা খুব পারফেক্ট হইতো কিন্তু ভাই হোম এটা দিলে আবার এই যে স্পোক টু হারটা দরকার না এই যে হার টান হ্যাঁ স্যারি কারণ ওখানে উইমেনটা আছে ডিরেক্ট ফলে বাক্যটা হবে দ্য উইমেন আই স্পোক টু ওয়াজ ওল্ড অ্যান্ড ব্যান্ড তবে বেস্ট অপশন ছিল দ্য উইমেন হোম আই স্পোক টু ওয়াজ ওল্ড অ্যান্ড ব্যান্ড পাঁচ নাম্বার প্রশ্ন এটা কিন্তু তোমরা জেনে থাকো পিন পয়েন্টের রোজ যেটাকে আমরা বলি এটা বাংলাদেশের মানে তিনটা ইউনিভার্সিটি সবচেয়ে বেশি আছে জাহাঙ্গীরনগরের প্রায় সব ইউনিটে বিশেষ করে বিসি এবং ইউনিটে দুটা তিনটা করে করে আসে রাজশাহী তো দু তিনটা করে আসে আর চট্টগ্রামে খুব বেশি আসে না চট্টগ্রামে বলা যেতে পারে বি ইউনিটে সি ইউনিট আর ডি ইউনিটে ঘুরে ফিরে ছয়টা থেকে আটটা দশটা বারোটা হয় মানে বারোটা হয়েছে হাইয়েস্ট আর ছয়টা আটটা তো একবারে কমন করে আসে এই প্যাটার্নের সেন্টেন্স যে পিন পয়েন্ট এরর মানি হলো একটা সেন্টেন্স তোমাকে লিখে দিবে লাইক দিস যেখানে চারটা ওয়ার্ড নিচ্ছে আন্দোলন করা থাকবে ওই চারটা ওয়ার্ডের যে কোনো একটা ভুল যেটা ভুল সেটাই আনসার ঠিকটা করে দিয়ে আসতে হবে না তবে ঠিকটা জেনে গেলে খুব ভালো ওকে এ ওয়েল প্ল্যান্ড রেজিউমি রেজিউম মানে সিভি ইজ দ্য ফার্স্ট স্টেপ টুয়ার্ডস ফাইন্ডিং আ স্যাটিসফ্যাকশন জব কোথায় ভুল আছে খুব সহজ একটা ভুল আছে প্র্যাকটিস করতে থাকলে এগুলো খুবই ইজি হয়ে যাবে একেবারে ইজি হবে তবে প্র্যাকটিস না করলে এটা খুব কঠিন টপিক নর্মালি তুমি ঢাকা ইউনিভার্সিটির প্রস্তুতি দিয়ে পড়াশোনা শুরু করেছো ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি অন্যদিকে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পিন পয়েন্ট এরোর প্যাটার্নে কোনো প্রশ্ন আসে না এবং টিচারও আমি জানি পড়ায় না উত্তর কী দিবে না উত্তর নিশ্চয়ই স্যাটিসফ্যাকশন হবে না স্যাটিসফ্যাকশন কেন হবে না দেখো ভাই লিখা আছে এ ওয়েল প্ল্যান রেজিউমি এটা ঠিক আছে রেজিউমি একটাই ওয়েল প্ল্যান সব ধরনের এখানে অ্যাজেক্টিভ তাহলে এ রেজিউমি ঠিক আছে কোনো অসুবিধা নেই এ ওয়েল প্ল্যান রেজিউমি ইজ দ্য ফার্স্ট হিসেবে তোমরা যে ফার্স্ট শব্দরা কিন্তু একটা ক্রমবাচক সংখ্যা তাই না ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড লাস্ট ফোর্থ ফিফথ এদের আগে আর্টিকেল দিই লাগে অরিজিনাল নাম্বার তাহলে আর্টিকেল দিই থাকবে স্টেপ টুয়ার্ডস ফাইন্ডিং টুয়ার্ডস একটা প্রিপোজিশন তারপর একটা ভালো আসলে ভালো হয়তো আইনজি হবে তাহলে টুয়ার্স ফাইন্ডিং ঠিক আছে তাহলে এবিসি ঠিক আছে ভুল কোথায় ফাইন্ডিং এ ড্যাশ জব কী রে ভাই এ আর্টিকেল আছে আর্টিকেলের পর একটা শব্দ থাকলে সে নাউন জব শব্দটা ডেফিনেটলি নাউন কিন্তু আগে একটা ওয়ার্ড আছে সেটা নিশ্চয়ই নাউন হবে নাকি অ্যাজেটিভ হওয়া উচিত অ্যাজেটিভ হওয়া উচিত তাহলে অ্যাজেটিভ স্যাটিসফ্যাকশন শব্দ অ্যাজেটিভ দুটা একটা হলো স্যাটিসফাইড আর হলো স্যাটিসফ্যাক্টরি কোনটা দিবা এই দুটার পার্থক্য জানতে পারলে আরও বেশি ক্লিয়ার হয়ে যাবে স্যাটিসফাইড মানে কি কোনো ব্যক্তির অবস্থা বোঝাচ্ছে লাইক আই এম স্যাটিসফাইড আমি সন্তুষ্ট তুমি বলো স্যার
ए सैटिसफैक्टरि जब ताल वाक्य है ए वेल प्लान रेज्यूमि इज द फार्ष्ट स्टेप टुवर्ड्स फाइंडिंग आ सैटिसफैक्टरि जब बुझाते पे कि इनशाला छय नम्बर प्रश्न आसो अगेन इफ आ बेबी बार्ड आगे मत ही एवं प्रश्नगुल तुम्हारे परीक्षा एस डेक्ट एस इफ आ बेबी बार्ड जो एक बाच्चा पाखी स्टेज अवस्थान कर अलाइव जीवित तर ठीक है बेबी बार्डस एक जन फले स्टेज अलाइव होते फर टू और थ्री उइक्स दू थ तीन सप्ताह आफ्टार लिविंग द नेस्ट बासा त्याग करार पर मैं तरह जो नेस्ट आज पाखिर खाँचा पाखिर नीर आफ्टार लिविंग देखो आफ्टर डेखने प्रिपोजिशन तपर भारो आज भारत साथ आईनजी हवा उचित तो ठीक है आफ्टार लिविंग द नेक्स्ट इट हेज आ फेयर चान्स अफ बिकम एन एडल्ट कथाय भूल आम तो फेले तुम्हारे प्रश्न देखाते गई फेले तो देखा ट्राइ देखो भाई स्टेज लाइफ ठीक है आफ्टार प्रिपोजिशन भारत साथ आईनजी हो ठीक है इट हेज आ फेयर चान्स अफ इट हेज आ फेयर फेयर मैंने खूब सम्भवना आज ठीक है इट हेज आ फेयर चान्स अफ बिकम ये भाई आफ्टार एक प्रिपोजिशन भारत साथ आईनजी दिए अफ तो एक प्रिपोजिशन तर भार आसले आईनजी देवे ना भारो आसते हैं भारना आसले तुम्हें अब मानी प्रणाम आसले प्रणाम साथ आईनजी मेरे दिव्य ना अफ हिजिंग धर अफ हिज इनकाम आई डिपेंड अफ हिज इनकाम आई डिपेंड ऑन हिज इनकाम आई डिपेंड ऑन हिज इनकाम ऑन टा प्रिपोजिशन तुम बोलो ना सर आपनी पढ़ाई अन पर शब्द पर आईनजी है अन पर जो शब्द आज तरह आईनजी दीबा ना अन पर भाई भार आसते हैं अनेर पर क्या आसते हैं भार बसते तुम एनजी बसा भार ना इसे प्रणाम आसते तुम मेरे दिवस आई डिपेंड अन हिजिंग इनकाम सारे पर प्रिपोजिशन पर जो को एनजी आरे ना भाई अंदाजे बोलो ना भार बसला एनजी है तेल क्या है चान्स अफ बिकमिंग एन एडल्ट वाक्य है एम इफ आ बेबी बार्ड स्टेज ए लाइफ फर टू और थ्री उइक्स आफ्टार लिविंग द नेक्स्ट इट हेज अ फेयर चान्स अफ बिकमिंग एन एडल्ट जो इटा दुई थे तीन दिन बेचे थके बासा त्याग कर तीन सप्ताह पर मैं बासा त्याग कर तीन सप्ताह पर जो से दो थे तीन दिन बेचे थके एडल्ट हार खूब सम्भावना आए कि चान्स अफ बिकमिंग एन एडल्ट कठिन मना हे भाई एगल कठिन कारो का मन है जो ना पड़े थको क्योंकि आसल खूब इजी एब तुम्हारे एक कथा आज तुम्हारा जरा चाहच तुम्हारे प्रस्तुति हमारे एक बार सजी गुछी खूब सहज कर नहीं चाहो तुम्हारा कोर्से जयन करते पर नाम मात्र जैसे चट्ट इूनिवार्सिटर जो जहाँ प्रयोजन प्रश्न अंश समाधान कर ग्रामार जो इम्पोर्टेंट पॉइंटगुल डेक्ट प्रश्न आसें तुम एका एक जो एक टपिक पढ़वा तुम हम दुनिया पूरे फिलबा अभी तुम्हारे ओ टपिक स्पेसिफिक को पॉइंट थे प्रश्न आसे धरे धरे पढ़ा बीस क्लस नहींब क्लसगुलूते प्रतिदिन हमें परीक्षा नहींब जा पढ़ा क्लसगुल जमे हो फेसबुक लाइव हो तुम प्रयोजन फेसबुक लाइव करते पर एंड प्रति क्लस रेकर्ड थ प्रयोजन तुम्हें एकाधिक बार रिव्यू करते कोर्स फी धरे नाम मात्र पाँच सौ दस टाक स्क्रे नम्बर देव जा लिखा आए एक क्षेत्र कर फेले तुम्हारे तो प्रस्तुति एके बारे पानी मत मन हो इनशाला कथा शुने तुम्हें प्रस्तुति नीते थकले तुम्हार इंग्लिशे जा तो मार्क्स मैं बेस्ट पसिबल मार्क्स जा पाए स्टूडेंटा से तुम्हें पा इनशाला ये पिन पॉइंट एर मत विषयगुल्लो आखान छा आठटा दस टाइम प्रश्न एग्लो तुम्हें निश्चित आन्सार करते चाहो तुम्हारे कमन पाइए दीब एक बार निश्चित हमें कमन पाइए दीब कमन ना पाओ तुम्हें निश्चित आन्सार करते पर इनशाला जो तुम्हारे यह पॉइंट जयन करो तुम्हारा जिन्हे थको हमें आगो बोले चट्ट इनिवर्सिटी भर्ती परीक्षा जरा दे कम पक्षे जरा बी यूनिट सी यूनिट और डी यूनिटे तरज अवश्य टफेल सल्यूशन एक बार मास्ट कारण एखान डेक्ट हूबहु प्रश्न आसे भाई चट्टग्रामे एके बारे हूबहु प्रश्न आस प्रस्तुति ये जो भलोक शेष करा जाए तुम्हें हूबहु प्रश्न तो पाई और जो प्रश्न हूबहू आसबे ना तुम भलोक आन्सार कर आसते पर बुझे शुने से हमारे और बेसि सहज हो इनशाला एखे हमें त्रिसटा क्लस निब रेकर्डेड क्लसगुलो प्रति क्लस परीक्षा थको तुम्हारे तुम्हें निजे मत कर प्रतिदिन दो तीन टाइम देखे फिलबा आठ दिन दस दिन तुम्हार सब शेष हो जाए इखने चल्लिस प्रश्न छाटा स्पेशल मडल टेस्ट दीब ट्रास्ट मि चल्लिस प्रश्न छाटा स्पेशल मडल टेस्टे जो तुम बीस कर पाओ तुम इंग्लिशे भलो करवा निश्चित हमें ग्यारंटी दीते पर कारण प्रश्नगुल खूब भलो स्टैंडार्ड और कठिन अनेक क्षेत्र तुम्हें प्रति प्रश्न बुझिए बुझिए दीब एवं एवं पिन पॉइंट जगू आ टफेले जो तो पिन पॉइंट आज है सबगलो तुम्हें निजे निजे थे तुम्हारा धरे धरे बुझिए दीब मैंने तुम्हें एकश पार्सेंट बुझा इवें कारो को प्रश्न थकले से बुझते गए हाँ पार्सनलि नोट देवा जाए कोर्स फी एक हज़ार बीस टाक तब सूझा देखे तुम्हारे अनेक सुविधा करार्जन ए सीओ स्पेशल इंग्लिश और टफेल सल्यूशन कोर्स दो मिले एकसाथे भर्ती हमले तुम्हारा दीते हैं ऑनलि एक हज़ार बीस टाक 
ওকে এটাই একা কিনলে এক হাজার বিশ সি স্পেশাল একা কিনলে পাঁচশো দশ কিন্তু দুটো একসাথে নিলে তোমার জন্য একবারে ছাড় এক হাজার বিশ টাকা মূলত এই কোর্সটা ছিল কিন্তু দুই হাজার টাকা কোর্সই তাহলে তুমি দুটা কোর্স পেয়ে যাচ্ছ নামে মাত্র এক হাজার বিশ টাকা প্রত্যাশা করছি এই টাকার মায়া করে প্রস্তুতিতে ঘাটতি রাখবে না ইনশাল্লাহ এই দুটা কোর্স শেষ করলে তুমি দেখবা তোমার চট্টগ্রামে ইংলিশে তোমাকে কে ঠেকায় তুমি যত লো লেভেল শুনে হও না কেন যদি এই দুটা কোর্স আমি যেভাবে বলছি তোমাকে সেভাবে করো ইংলিশে কোনো প্রবলেম থাকবে না তুমি প্রশ্ন ডিরেক্ট কমন পাবা অনেক ইনশাল্লাহ নেক্সট সাত নম্বর যে প্রশ্নটা ভাই রাজীব ফেইল্ড রাজীব ব্যর্থ হয়েছিল বিকজ কারণ হিজ আনসার্স তার উত্তরগুলো ওয়ার ছিল ওয়ার নট মানে ছিল না কি ছিল না টু দ্য কোয়েশ্চেন্স আস্কড মানে রাজীব রাজীব ব্যর্থ হয়েছে কারণ তার প্রশ্নগুলো উত্তরের সাথে মানে যে প্রশ্নগুলো চাওয়া হয়েছে প্রশ্নগুলোর উত্তরগুলো রাজীব ব্যর্থ হয়েছে কারণ তার উত্তরগুলো পরীক্ষা যে প্রশ্ন চাওয়া হয়েছে সেটার সাথে কি ছিল না ওয়ার নট ড্যাশ টু দেখো এখানে টুর সাথে একটা ওয়ার্ড এখানে খুব ডিরেক্টলি বসে ডিরেক্ট এবং খুব ডিরেক্ট ঢাকা ইউনিভার্সিটি সি ইউনিটে প্রশ্নটা এসেছে সিনেমা অ্যান্টোনিম আকারে সেটা হলো পার্টি নাইন টু সিনেমা অ্যান্টোনিম আকারও এসেছে এবং প্রিভেশন আকারও এসেছে পার্টি নাইন টু মানে কি প্রাসঙ্গিক প্রসঙ্গত একবার মিল খায় খাপ খায় তাহলে উত্তর হবে রাজীব ফেইল বিকজ হিজ আনসার্স ওয়ার নট পার্টি নাইন টু দ্য কোয়েশ্চেন্স আস্ট রাজীব ব্যর্থ হয়েছে কারণ তার আনসারগুলো প্রশ্নে যা চাওয়া হয়েছে তার সাথে মানে মিল ছিল না প্রাসঙ্গিক ছিল না আটটা আমার প্রশ্ন চলে যায় এ ওয়াজ রিডিং আ বুক ওয়েন ইউ ড্যাশ ইন টু দ্য রুম এটা ঢাকা ইউনিভার্সিটি সি ইউনিটে এই বছরে এসেছে এবং ভর্তি পরীক্ষার একটা কমন প্যাটার্নের প্রশ্ন এটা বি ইউনিটে এসেছে ঢাবি ডি ইউনিটে এসেছে চট্টগ্রামের বি ইউনিটে আগেও এসেছিল এবং এ ইউনিটে এসেছে এই প্রশ্ন সি ডি ইউনিটে এসেছে মানে রিপিটেড সামহাউ চট্টগ্রামে বিগত বছরের প্রশ্ন খুব রিপিট হয় তাহলে ওয়েনের এক পাশে পাস্ট কন্টিনিউয়াস থাকলে অন্য পাশে আমরা পাস্ট ইন্ডিফিনিট জেনে থাকি তাহলে উত্তর হওয়া উচিত আই ওয়াজ রিডিং আ বুক ওয়েন ইউ কি দিবা উত্তর নিশ্চয়ই কেম ওয়েনের এক পাশে পাস্ট কন্টিনিউয়াস হলে অন্য পাশে পাস্ট ইনডিফিনিটেন্স হয় অর্থটা হয় এমন যে কোনো কাজ দুটো কাজ একটা কাজ চলছিল অতীতে আর একটা কাজ হঠাৎ করে আসছে মানে আমি বই পড়ছিলাম তখন সে রুমে এসেছিল মানে আমার পড়ার কাজটা চলছিল হঠাৎ করে সে রুমে আসছে দুটাই অতীতের যেটা চলছিল সে পাস্ট কন্টিনিউয়াস যেটা হঠাৎ করে আসছে যেটা পাস্ট ইনডিফিনিট তাহলে আই ওয়াজ রিডিং এ বুক ওয়েন ইউ কেম ইন টু দ্য রুম নয় নম্বর প্রশ্ন খুব সহজ প্রশ্ন আমি খুব পেঁচাবো না এখানে দে হ্যাড টু প্রোভাইড সাম ইভিডেন্স to the court to clear him of the accusation মানে তাকে তাদেরকে দিতে হয়েছিল কিছু ইভিডেন্স তার অভিযোগ থেকে মুক্ত করতে কোর্ট থেকে তাহলে দেখো ভাই এটা টেক কোয়েশ্চেন দে হ্যাড টু আছে বা কোটা অ্যাফারমেটিভ প্যাটার্ন আছে হাঁ বোধক তাহলে না বোধক করতে হবে দে আছে দেরি রাখতে হবে এখন হ্যাড টুর বদল আমরা কী লিখব হ্যাড টুর বদল আমরা ডিড লিখি ডিড তাহলে ডিড লিখবো আর যেহেতু অ্যাফারমেটিভ আছে নেগেটিভ নিতে হবে ডিডাউন্ট আর দে দেখো ডিডাউন্টে কোথাও আছে কি আমি দেখতে পাচ্ছি না আমি তো তাকাই না ও তাকাইলে কিন্তু দেখা যায় উত্তর নিশ্চয় ডিডেন্ট দে তাহলে দেখো দে হ্যাড টু প্রোভাইড সাম ইভিডেন্স টু দ্য কোর্ট টু ক্লিয়ার হিম অব দ্য অ্যাকিউজেশন কমা ডিডেন্ট দে অ্যান্ড দ্য লাস্ট কোয়েশ্চেন ফর টুডে ইজ অ্যান্টোনিম অব দ্য ওয়ার্ড ফর মোস্ট খুব সহজ প্রশ্ন অনেকে ভুল করার চান্স আছে প্রশ্ন সহজ হলে কেউ কেউ ভুল করে থাকে কারণ অপ চিন্তা করেন ডাইরেক্ট উত্তর দিতে চায় ভাই প্রশ্ন হলো ফর মোস্টের উল্টাটা কি ফর মোস্ট মানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাহলে হিন্ড মোস্ট ডিসপোস্ট আটমোস্ট নাকি আন ইম্পর্টেন্ট ফরমোশন নিয়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ ডেফিনেটলি উত্তর তোমরা দিয়ে দিবে আন ইম্পর্টেন্ট ফরমোশন নিয়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ আন ইম্পর্টেন্ট আন ইম্পর্টেন্ট মানে একবারে গুরুত্বহীন এই ছিল আজকের ক্লাস প্রত্যাশা করি ক্লাসটি তোমার সবার কাজে দিয়েছে কার কয়টি প্রশ্ন কারেক্ট হয়েছে নিশ্চয়ই আমাকে জানাবে যা কি যা যা বুঝিয়েছি সব কিছু ক্লিয়ারলি বুঝতে পেরেছ কি না সবার জন্য ভালোবাসা এবং শুভকামনা জানি আজকের মতো শেষ করব আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম